Karibu tena siku nyingine msikilizaji wetu wa SNS ambaye umesubscribe channel yetu ya SNS ya Simulizi na Sauti. Lakini pia msikilizaji wangu wa kipindi cha Dr. Chachu ambao unanifuatilia kwa wiki mara mbili siku ya Jumatano na siku ya Jumamosi ni siku ambayo vipindi vya Dr. Chachu vinapandishwa katika channel yetu ya Simulizi na Sauti SNS. Kipindi cha Dr. Chachu ni kipindi cha shirika na masuala mbalimbali ya kijamii na kisaikolojia na kinafanya uchambuzi au inatoa mafunzo au mafundisho juu ya masuala yanayojitokeza katika jamii hususan yale yanayohusisha jamii na saikolojia na mwongozaji wa kipindi ni mimi Dr. Chachu ambaye pia ni mtaalamu wa saikolojia aliyosomea na aliobebea katika masuala ya familia malezi oppression ndoa na mahusiano na masuala mengine yote ambayo yanayohusisha saikolojia kwa ujumla na kila wiki Dr. Chachu anapoenda hewani inakuja na mada mbalimbali ambazo Dr. Chacho anakuwa amezifanyia uchunguzi, amezifanyia utafiti na ili kuweza kukuabalisha we mfuatiliaji wangu wa kipindi cha Chacho na mfuatiliaji wetu wa vipindi vya vya SNS. Lakini nataka nikuulize swali. Je, ni mtu ambaye unayependa ghafla? Yaani mwanaume anapokutamkia kwamba anakupenda, wewe unamwamini kiasi gani? Au unakuwa ni mwepesi kiasi gani kumwamini mtu na kujitoa kwa ajili yake? Si ndio? Hebu fikiri kabla ya kuamua kwamba kwamba unapokuwa na mahusiano mapya ni muda gani unajipa kujulizisha ili uweze kuingia mzima mzima sasa kuna makosa ambayo wanawake wanafanya katika kupenda najua ni makosa gani makosa ambayo wanawake wanafanya katika kupenda au hususan katika uhusiano wao wa kimapenzi wakiwa na wenza wao ambao wanaanza nao uhusiano wa kimapenzi mpaka baadaye wanaingia katika ndoa wanafanya makosa mbalimbali mbali wanawake pia wanaume wanafanya lakini leo dr chacho nataka nikueleze tu ni kwa namna gani kwamba kuna makosa ambayo wanawake wanafanya wakati kupenda kosa la kwanza ambalo wanawake wanafanya ni kumbadili mwanaume kuwa vile ambavyo wewe unataka usije ukajidanganya msikilizaji wangu wa dr chacho kwamba kumbadilisha mtu mzima na akili zake kama umepata mwanaume ambaye kwa mtazamo wako unamwona ana sifa mwafaka lakini ana tabia ambazo uzipendi kwa mfano ulevi kuvuta sigala au vitu ambavyo vinakukera sana usije kujidanganya kwamba unaweza kumbadilisha na akaacha tabia hizo anaweza kuacha tabia tu ile mradi kukuingia yani mradi kuweza kukupata lakini ni vema ukajua kwamba tabia ambazo umezipenda wewe hapa nataka kuzungumzia kwamba E, unakuta mtu ana tabia zake katika hizo tabia zake mbaya kuna tabia zake nzuri ambazo wewe umezipenda maana yake usinganganie kuzifanya zile mbaya kuwa nzuri wekeza katika zile tabia nzuri na kuziboresha kuwa nzuri zaidi ambazo zitakupa amani kwa sababu kama mtu ayuko tayari kubadilika ama kuacha hiyo tabia maana yake mtashindwana tu kwa wanawake wengi ili katika kuonyesha kwamba wao wana nguvu katika mwanaume au ni namna gani yeye anasikilizwa anaheshimika na yeye mwanaume basi wanakuwa na nia kutaka kumbadilisha kuwa vile ambavyo yeye anataka kulingana na experience yake au kulingana na maisha hii baadaye aweze kupata nafasi ya kujisifia kwamba unaona nilimkuta mlevi amembadilisha nilimkuta kicheche ametulia nilimkuta hivi amekuwa hivi lakini vyote hivyo mwanaume mpaka akubali yeye mwenyewe kuweza kuviacha ndio atakapoweza kuacha lakini kitu kingine makosa lingine kubwa ambalo wanawake wanafanya ni ile sogi ya tukae Yaani unaweza kutana na mwanaume ambaye ana nyumba labda nzuri au impanga nyumba nzuri, ana kila kitu ndani pamoja na usafiri. Unakuwa mwepesi au yeye mwanaume anakuwa mwepesi kukupa funguo za nyumba yake ili uhamie muishi pamoja. Lakini aweke msimamo wa msimamo wake wa wazi kwamba ana matarajio gani na wewe kabla ya kukubali kupokea funguo au kuhamia kwake jiulize kama je unampenda kwa dhati au umekubali sababu ya nyumba yake nzuri au umekubali sababu ya gari yake au umekubali kwa sababu ya pochi nene kwamba msikaji anamkwanja na nini na nini kwa hiyo hapa kuna maisha kwa hiyo umekenda ukaa naye nitapata sifa kwa rafiki zangu kwamba niko na mtu tuna maisha tuna nini tuna nini kwa ni vitu ambavyo vya kuvipuka sana hususan katika ma, pale kwenye kupenda anza kuishi pamoja endapo taratibu za kuishi pamoja zimefatwa au wote mmeridhia kuishi pamoja kisi kwa sababu ya vitu am, vitu ambavyo wewe unataka au vile ambavyo unaviona mwanamume anavyo lakini kitu kingine unajua katika maisha ya kutongozana na mahusiano kuna wanaume ambao ningevinganganizi kinoma noma yani utakuta mwanaume anamkataa na kuangania na kuangania na kuletea zawadi yani i say yani hadi unasema huyu ndio mwanaume ambaye mimi namtaka unajua kwa baadhi ya wanawake wanaamini kufuatiliwa kwa muda mrefu na mwanamke na mwanaume basi ni ishara kwamba yule mwanaume ananiia nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba anakuhitaji ya wana 
anania na wewe lakini mwanamume uko kanganiza ni tabia tu kama tabia zingine za wanaume lakini kuanganiza imaanisha kwamba sasa huyu mwanamume ndio mimi eh nanipenda yani sasa hapa basi na mimi nijiachie nao kwa nahitaji kujipa muda zaidi kwa kuweza kuona kwamba nahitaji kujirizisha zaidi kwa huyu mwanaume ili mradi niweze kuamua kuishi naye au kuwa naye pamoja katika maisha yako ya kimahusiano mpaka kufikia ndoa mpaka hatima ya maisha yenu ambayo Mungu ame patia hapa duniani. Lakini katika moja ya changamoto nyingine ambayo wanawake wao wanakosea ni pale wanapopata ujauzito ili hali wao ilikuwa haipo katika mipango yao. Wanawake wengi wanadhani kwamba kupata ujauzito ni garantia yes za kwenda kuhamia kwa mwanaume au kuishi kwa mwanaume huyo. Wanaume ambao anakuwa hajapanga kukaa na mwanamke hata ukipata ujauzito hata ukingangania kwenda kwake hata kututi vizuri hata kuheshimu kama vile ambavyo wewe unadhani utaheshimika. Kwa hiyo mimba sio njia ya kwenda kuishi kwa mwanaume mimba mliokubaliana na ma, aina ya maisha ambayo umekubaliana ndio maisha ambayo e, lazima mkubali kuishi kwa mlidhie kuishi kwa pamoja. Kwa kupata mimba haimaanishi kwamba eti ndio mtu unampenda sana. Kuna mtu mwingine akwambia huyu nikimpatia mimba basi mapenzi yataongezeka. Mwingine ndio kwanza unamfukuza. Kwa kwenda e, katika kupenda usichukulie mimba kama kigezo kwamba cha kupendwa zaidi na mwanaume ama la hapana. Mwingine anapata mimba na kuacha na kuwa single mother na unalea mtoto wako mwenyewe kama uamini hichi ninachokwambia waulize single mother za wote wale maumivu ambayo wanapitia katika kulea watoto wao watakwambia madhara ya kuzaa bila kuwa na mpangilio kwa hiyo kuwa makini kwenye kupenda pata ujauzito kwa wakati ili hali ukijua kabisa una future na kitu ambacho wewe unakifanya lakini kuna wanawake wengine ndio very materialistic tunasema kwa sababu gani kwa sababu Wenyewe zaidi wanapenda vitu kama wanaume, wanapenda pesa. Yaani pesa ni sehemu ya yeye kukupenda. Yaani anachukua pesa kama kigezo cha yeye kukupenda. Sasa ukiona mwanaume ambaye uko katika kupenda na unachukua pesa kama kigezo cha kumpenda mwanaume, basi ujue ni kosa kubwa sana ambayo unalifanya katika maisha yako. Pesa zinaisha, zinatoweka. Hizi eh, ups down katika maisha zipo, lies and fall zipo. Leo mtu anaela kesho ana. Je, kama umekuja kwangu kwa sababu ya pesa, inakuwaje kesho pesa zimekata, mapenzi yataisha au utarudi nyuma? Ukirudi nyuma watu waliokuwa na kuona uko na mimi watakuchukuliaje au jamii yako itakuchukuliaje wewe ni mtu kwa namna gani katika namna ambavyo wamekuona kwamba huyu kumbe ni akiwa na mwanaume mwenye pesa ndio anakuwa anampenda mwanamume akifulia anakuwa anakimbia yani anachimba kwa hiyo uchukulie pesa kama sababu e, ya wewe kuweza kuhakikisha kwamba ndio njia ya kumpenda mwanaume ambaye umekuwa naye ni kosa kubwa sana 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 katika kupenda mwanaume mkiwa katika mahusiano. Lakini kuna wanaume wengine wako vizuri sana kitandani, yani anakutimizia ile haja ambayo wewe unakusudia, yani anakufikisha kweli kweli. Ile climax logazm anakufikisha, yani unafika kileleni. Kwa utakuta kama ulikuwa katika mahusiano huko ya nyuma yaliyopita, basi uko katika mahusiano haya mapya ambayo sasa mwanaume anakufikisha kweli kweli kileleni. Kwa hiyo maana yake sasa Unaona mwanaume si ndio huyu. Sasa kama mwanaume ndio huyu kitu gani cha kufanya? Unajiachia, yani unampenda katika kila engo. Yani unafunguka katika kila kitu. Kwa hiyo atakumpenda katika kila engo, kufunguka katika kila kitu. Mwisho wa siku unakuwa unajisahau kuweka kipimo cha kusema kwamba kuna maisha mengine aidha ya kuachana, aidha ya kutofautiana au ya kutotimiza malengo yetu. Kwa hiyo sasa tujitokeza kisha namna hiyo kwamba kweli mwanaume kitandani fundi, e, yuko vizuri, hana kibamia anapiga deki vizuri anafanyaje yani anahakikisha kwamba mwanamke anakuwa yuko satisfied kwa maana yake mwishoni sasa unaweza kaona kwa mwanamume sasa ndio huyu kajiachia kila kitu kajiachia kwa asilimia moja wakati ukupaswa kufanya kichwa namna hiyo kuhakikisha kwamba e, kulizishwa kitandani ama uzuri wa kitandani si sababu ya kuona kwamba unapendwa au wewe ndio ujae mzima mzima kwa mwanamume ambaye uko uko naye kwa hiyo leo kwenye ni yetu ya dr chachu Nimekuambia tu kwamba ni vitu gani ambavyo wanawake wanakosea pale ambapo wanapenda wakijihusisha katika mahusiano ya kimapenzi au wakiwa wanawapenda wanaume. Kwa hiyo sure Dr. Chachu nikukumbushe inaruka mara mbili kwa wiki Jumatano na siku ya Jumamosi katika channel yetu ya simulizi na sauti ya SNS na inaongozwa mimi Dr. Chachu. Namna gani ya kuweza kuwasiliana au kumpata Dr. Chachu kama una jambo lolote, una masuala ya kisaikolojia, ya kifamilia, ya kikazi, sehemu ya kazi, wafanyakazi wameshuka molali ama nini au unahitaji mafunzo ya kisaikolojia sehemu yoyote, wasiliana mimi kwa njia zifuatazo. Njoo Instagram andika Dr. Chachu itakuja utanifollow, utanitumia message DM mtakujibu 
au kwa wale ambao wako ndani ya Tanzania andika namba ya 0676630901 lakini kwa ambao wanawasiliana na Dr. Chachu kutoka nje ya Tanzania na nchi zinginezo SNS inavuka mipaka ya Tanzania mpaka nchi zingine anza na alama ya kujumlisha andika 255 6766301 paka siku nyingine asante kwa kunisikiliza mimi ni dr chachu asante sana huwa karibu na matukio ya burudani gossip lifestyle michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na sns sparking conversation